now students we have learned about morphology morphemes and the kinds of morphemes let's study about allophones versus allomorphs yes allophones we already have learned students in our previous class if you want to uh, learn about allophones you could watch um, the video uh, its link is given into description box right now we are going to talk about allophones or allomorphs kya hote hain aur in dono mein differences kya hain already remember that we already have learned about allophones now our concern is to talk about allomorphs and then differences the main difference between allophones and allomorph is that allophones are phonetic variations of phoneme allophones kya hote hain phonetic variations of phonemes while allomorphs are phonetic variations of morphemes the difference is here ye bhi variation hai allomorphs bhi variation hai magar ye variation jo hai phoneme ki variation hai aur ye morpheme ki variation hai ye morphs hain to ye morpheme ki variation morphemes ke andar jo variation hogi wo hamari allomorph kehlayegi और फनीम की जो वेरिएशन होती है साउंड की वेरिएशन आप हम पहले पढ़ चुके हैं इन टू द स्टडी ऑफ फनोलॉजी एंड फनेटिक्स दैट द वेरिएशन इन फनोलॉजी इज कॉल्ड एलोफोन द डिफरेंस इज हियर लेट्स टॉक अबाउट मोर एलोफोन वर्सेस एलोमॉफ्स जैसे कि हम पढ़ चुके एलोफोन्स आर द फनेटिक वेरिएशंस ऑफ फनीम एंड एलोमॉफ्स आर फनेटिक वेरिएशंस ऑफ morphemes here are the differences phonemes mein difference jaise ki word hai sound hai t t jo hai top mein aur sound hai to top mein aur hai right top 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 having different variation of sounds so ye phoneme phoneme is the variation of sounds we call so ye variation is called allophones aur yahan pe dekhen t d and id right in slipped and slammed and wanted one thing we already have learned ye ed jo hai ye jo past tenses hote hain ed first form second form maine aapko bataya ed plurals ye jo study hoti hai ye hamari morphemes mein aa jati hai ab ye morphemes hain ye ed 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 but these morphemes are having variation फनेटिक वेरिएशन ये देखें फनेटिक वेरिएशन इन मॉर्फीम मॉर्फीम क्या है ईडी और इसमें क्या है फनेटिक वेरिएशन फनेटिक वेरिएशन यानी स्लिप्ट में जो है वो आखिरी साउंड टी का है ट का स्लिप्ट राइट right? ये ईडी का साउंड नहीं होगा ट का होगा स्लिप्ट और स्लैम्ड राइट right? ये देखिए ड का साउंड होगा स्लैम्ड राइट एंड वॉन्टेड एट यहां पे ईडी जो है वो आईडी का साउंड दे रहा है मीन टू से द सेम फनी मॉर्फीम ईडी यहां पे ट का साउंड है यहां पे ड का यहां पे आईडी एड का राइट सो दिस वेरिएशन ऑफ फनेटिक वेरिएशन ऑफ मॉर्फीम्स दीज आर मॉर्फीम्स वी आर टॉकिंग मॉर्फीम्स और यहां पे ये स्टडी ऑफ फनीम बिकॉज यहां पे साउंड का डिफरेंस था यहाँ पे भी साउंड का ही डिफरेंस है मगर यहाँ पे ये जो ईडी है ये फनी मॉर्फीम है सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मॉर्फीम्स सो दिस मॉर्फीम्स स्टडी इज कॉल्ड एलोमॉफ्स एंड दिस साउंड वेरिएशन इज कॉल्ड एलोफोन इन अ वेरी सिंपल वे इफ यू डिड अंडरस्टैंड डोंट वरी here are more examples we are going to learn in detail what are allophones and then we are going to learn what are allomorphs and then again i'm going to tell you what are their differences and what are their uh, similarities what are allophones in english language some letters are pronounced differently depending on their position or placement in a word for example the l sound is pronounced differently in the words love and wool we call these different sounds allophones jaise ki maine bataya ki variation in sounds yahan pe love mein l aur wool mein l 
la la vu l l so here are two different sounds this variation of sounds is called allophones we call these different sounds allophones therefore allophones can be defined as phonetic variation is ko isi wajah se hum phonetic variation keh rahe fem funny in other words it is a type of or ye phoneme ek hi hai means yahan pe ye wu la in ye phoneme hai ye bhi phoneme hai ye bhi phoneme hai right so in other words it is type of phoneme that changes its sound depending on the spelling of the words yani yahan pe sounds ka difference yani yahan pe dekhen l yahan pe l ye phoneme to nahi hai na ye sound hai right okay so ye sound hai aur sound mein variation sirf sound mein variation aur एलोमोफ्स में क्या था कि साउंड की वेरिएशन थी मगर वो उसके साथ मॉर्फीम भी था यहाँ पे ये एल और ये एल मॉर्फीम्स नहीं है ये एल और ये एल यहाँ पे फोन्स हैं फनीम्स हैं राइट नॉट मॉर्फीम्स सो वी कॉल दिस वेरिएशन ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड एलोफोन्स लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल थिंक ऑफ द कॉन्सोनेंट and the sound it makes in the word stop now compare it with the pronunciation of t in the word top top in the later word most native speakers use the aspirated form of t however substituting one allophone for another allophone of the same phoneme doesn't lead to a different word it only creates a different pronunciation of the same word therefore we describe allophones as noun contrastive so here is another example students you could listen and understand yahan pe ek aur example bhi hai jo ki allophone ki jo hai wo explanation hai aap isko sun sakte hain let's study allomorphs kya hain again i'm going to tell you in a very detailed way what are allomorphs allomorph is a phonetic vari variant of a morpheme morpheme ki phonetic variation in other words it is alternative pronunciation of a morpheme alternative pronunciation of a morpheme in a particular context let's look at some examples to understand this concept more clearly यहाँ पे हम फिर जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे फ्लोरल फॉर्म इन इंग्लिश इज गुड एग्जाम्पल ऑफ एलोमोफ्स इन रिटर्न लैंग्वेज द फॉर्म ऑफ प्लूरल मॉफीम इज यूजली स्पेल्ड एस गर्ल्स स्पेल्स किक्स बुक्स अब देखें ये एस जो है वो अगेन हमने पढ़ा था कि ग्रामेटिकल फंक्शन होता है मॉफीम्स uh, का तो ये ये जो एप्पल्स में ये जो एस है यहाँ पे किक्स में एस है यहाँ पे बुक्स में एस है यहाँ पे कैट्स में ये मॉफीम्स uh, हैं बट आर दीज आर हैविंग डिफरेंट वेरिएशन इन साउंड्स मगर इनके साउंड्स में है तो एस मगर साउंड्स में फर्क होगा uh, जैसे कि यहाँ पे ई एस एस और ई एस जो है वो जैसे बॉक्सेस हाउसेस बुशेस ये ई एस ये ये भी ये भी जो है वो हमारा अब इनमें वेरिएशन है वेरिएशन इन प्रोनाउंसिएशन दीज फॉर्म्स कैट्स इज प्रोनाउंस एज ज यहाँ पे ये एस जो है कैट्स नहीं होगा राइट एस फॉर एग्जांपल कैट्स इज प्रोनाउंस विथ ज राइट कैट्स kicks is pronounced with s right kicks this is not cats 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 z pronunciation kicks me s pronunciation kicks not kicks kicks nahi hoga cats hota hai cats jab hum kehte hain cats to last jo sound hai wo z ka nikalta hai aur agar hum baat kare kicks ki to kicks z ka nahi balki s ka nikal raha hai kicks ye dekhiye s बॉक्सेस जब हम बात करें तो इज इज बॉक्स इज बॉक्स इज नॉट बॉक्सेस बॉक्सेस नहीं होता बॉक्सेस नो वी वी प्रोनाउंस इट बॉक्सेस यानी कि ये एस प्लस ये एस बॉक्सेस वाला ई एस राइट और फिर ये एस दीज आर फनीम्स और दीज आर मॉरफीम्स और मॉरफीम्स के जो है वो साउंड वेरिएशन है यहाँ पे उसका साउंड और है 
कैड्स में किक्स में साउंड और है इसका बॉक्सेस में साउंड और है दिस वेरिएशन ऑफ साउंड इन अ मॉर्फीम इज कॉल्ड एलोफोन्स दीज आर एलो मॉफ्स ऑफ सेम मॉफीम दे हैव डिफरेंट साउंड्स बट हैव द सेम मीनिंग ऑफ मोर देन वन होपफुली स्टूडेंट्स दिस वाज वेरी क्लियर एंड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर आई टोल्ड यू व्हाट आर एलो मॉफ्स लेट्स अगेन हैव अनदर एग्जांपल अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि uh, जो है वो uh, जो टेंसेस होते हैं पास टेंसेस इनमें भी जो है वो साउंड का डिफरेंस आ जाता है बट दीज आर हैविंग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन स्लिप्ड ड का साउंड है स्लैम्ड ड का साउंड है वॉन्ट एट एड का साउंड है यानी दिस मॉर्फीम एडी इन थ्री वर्ड्स आर हैविंग वेरिएशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एलोमोफ्स अगेन हेयर इज यू कुड अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजियर मैनर विद हेल्प ऑफ दिस पिक्चर हाउ एड ट जैसे कि आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए एन अब ये देखें जैसे कि ये एलोमोफ्स फॉर एग्जाम्पल एलोमोफ्स डेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन आर येट एन अदर एग्जाम्पल ऑफ एलोमोफ्स दे हैव द सेम मीनिंग बट देयर डिफरेंस इज दैट अकर्स बिफोर वर्ड्स दैट इज थॉट विद कॉन्सोनेंट एंड एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अवॉवल सो दिस इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ एलोमोफ्स again for instance an apple a house a girl an oath right similarities up uh, hopefully this was a very detailed the way i told you here we could see in both allophones and allomorphs the variation occurs dono mein variation hai variation occurs due to their placement in word or phrases वेरिएशन दोनों में है एलोफोन में भी है एलोमोफ में भी है सब्सटीट्यूशंस इन एलोफोन्स ऑफ द सेम फनीम और एलोमोफ ऑफ द सेम और फीम डू नॉट फॉर्म न्यू वर्ड्स और इसमें भी अगर जो है वो एक नया मॉरफीम है सेम और फीम है यहाँ पे भी सेम फनीम है और ये जो है वो अगर एलोफोन में जो है वो फनीम वही है और एलोमोफ में वही फनीम है तो कोई मतलब उसमें साउंड्स में वेरिएशन है तो उसके बाद ये वर्ड्स नया नए वर्ड्स नहीं बनते बल्कि वही होते हैं ये दो जो है वो सिंबल है डिफरेंसेस क्या हैं एलोमोफ आर फनेटिक वेरिएशन ऑलरेडी वी हैव लर्न और फनीम वाइल एलोमोफ आर फनेटिक वेरिएशन ऑफ मॉरफीम दिस इज फनेटिक वेरिएशन ऑफ फनीम एलोफोन and allomorphs are phonetic variations of morpheme already we have learned so here is again i'm repeating the same example we already have learned about